லாஸ்ட் ஸ்டுடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் அதில் வந்து பேக்கேஜை பற்றி பேசுகிறேங்க பேக்கேஜ்னா என்னான்னா ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையானது நல்ல ஆரோக்கியமான உடம்பு ஆரோக்கியமான மனசு நல்ல ச சொந்த பந்தங்கள் ஜனங்கள் நமக்கு வேண்டிய ஜனங்கள் அது நல்லா ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கொண்டு நல்லபடியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான பணம் இது மூணுமே தான் ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படையான ஆதாரம் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் இது இருந்தாலே நம்ம நல்லபடியாக வாழலாம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பேசிக்கே வந்து நம்ம நல்ல எண்ணம் தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க இதனால் அது எண்ணம் நல்லா இருந்தால் இது மூணுமே நமக்கு அமையுமா அதுதாங்க உண்மை எப்போ நம்ம நல்லா பாசிட்டிவ் தாட் வச்சுக்கிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அதிலே உங்களுக்கு சொன்னேன் நம்ம பாசிட்டிவ் தாட் வந்து நம்ம உடம்பையும் மனசையும் நல்லபடியாக வச்சுக்கும் அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும் உடம்புக்கு தேவையான இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் பவரை கொடுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்பும் மனசும் நல்லா இருக்கும்போது நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா இருக்கும் இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு வேண்டிய தக்க வேலை வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் நமக்கு பணம் சம்மந்தமான வெல்த்தாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அதை நம்ம சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் வந்து ஸோ இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா இதுக்கு மெயின் ஆதாரம் திங்கிங் தான் எண்ணம் தான் எண்ணம் தான் நான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்ல எண்ணங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமே நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது நான் சொன்ன வார்த்தை இல்லைங்க இது சாட்சாத் கடவுள் சொன்ன வார்த்தை அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது கலியுகத்தில் கடவுள் வரப்போறாரு வரப்போறாரு அவர் வந்தால் தான் இந்த இந்த உலகத்தில் நடக்கிற அதரமோ கஷ்டம் இந்த நோய் நொடி நடந்துருக்கிற அத்தியாச்சாரம் எல்லாத்துக்குமே விடுதலை நமக்கு படைக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவர் வந்தாச்சு அவர் வந்தது காரியமோ நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு நாடு இருந்திருக்கு அந்த இரநூறு நாட்டில் நூற்றி ஐம்பது நாடுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு நூற்றி ஐம்பது நாடில் அந்த கடவுளுக்கு வந்த செய்தி அவர் நடக்கிற சீக்கிரட் மிஷின் எல்லாமே போய் சேர்ந்தாச்சு நம்ம இந்தியாவிலும் பல இடத்துல பல ஸ்டேட்ஸில் பல மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு ஏன் நம்ம நாட்டினுடைய தலைவர் காரணங்களா மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவருக்கும் தெரியும் அவரும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் கூட சேர்ந்துருக்காரு ப்ளஸ் அப்துல் கலாம் இன்னும் பல தலைவர்கள் எல்லாருக்குமே படித்தவங்க டாக்டர் ரிசர்ச்சில் இருக்கிறவங்க கவர்னர் இவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் நம்ம பாமர மக்கள் நம்ம தமிழ் மக்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதுங்க இதை அவங்களுக்கு வந்து புதுசாகவும் இருக்கும் அதை நான் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் வந்து எவர் எம்ஏ பிஎட் பட்டதாரியும் என் நான் எத்ராஜ் காலேஜ்லேருந்து படித்தேன் ஸோ இது ஸ்பிரிச்சுவலிசமில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனால் அதே ஸ்பிரிச்சுவலிசம் பின்னாலே போக மாட்டேன் கடவுள் என்ன எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது எனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை ஏன் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது மனுஷால் ஏன் இவ்வளோ மோசத்துக்கு போயின்னு இருக்காங்கன்ற பற்றி தான் நான் நிறையா ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியில் தேடலில் முடிஞ்சது எனக்கு கடவுள் படித்த பிறகு தான் எனக்கு இதுக்கான வா அர்த்தம்லாம் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் எனக்கு படித்தது அது படித்த பிறகு அதை பின்பற்றின பிறகு என் வாழ்க்கையே மாறிடுச்சு அதை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நான் விரும்பினேன் அதை தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற விஷயம் ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது பிரேக்கிங் நியூஸாக கூட இருக்கும் ஆனால் இது நிச்சயம் உண்மை இதில் நீங்கள் எத்தனை பேர் நம்ப போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நம்பி இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை நான் சொன்னேன் எல்லாம் எதனை வேறு யாருன்னா சொன்னாங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் இது நீங்களாம் நீங்கள் ஒரு எதில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம ஒரு மீடியாவில் பார்க்குறோமோ நெட்டில் பார்க்குறோமோ யார் மூலியமா சொல்கிறோமோ ஒரு பேப்பரில் பார்க்குறோமோ இல்லை எந்த ஒரு ராமாயணமோ மகாபாரதமோ எந்த வேதமோ புராணமோ சாஸ்திரமோ எது சொன்னாலும் சரி நம்ம முதல்ல அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணணும் அது நமக்கு சரி வருதான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தான் அது உண்மையா இல்லை அதை நம்ம எடுத்துக்கலாமான்ற க முடிவுக்கு நம்ம வரணும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எடுப்படமோ இதை நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை புனிதமாகும் அதே நேரத்தில் நான் அந்த சொல்ல போகிற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் உலகத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கோடி பேர் மக்கள் வாழறாங்க அந்த எட்டுநூறு கோடி பேருக்குமே இந்த விஷயம் வந்து இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் போய் சேரும் ஆனால் எல்லாருக்குமே சேரும் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்குவாங்க கடவுள் வந்தார் இந்த பூமியில் அவர் வேலை நடந்தது இந்த கலியுகத்தை சத்தியுகமாக மாற்றினார் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே புரியும் அது ரொம்ப லேட் ஆகிடும் இப்போது தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாக்யசாலின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கின்னு அவர் கையை பிடிச்சி நம்ம வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக்கணுமா நம்ம ஒரு சொர்க்க வாழ்க்கை வாழலாம் ஸோ
பூஜை வச்சு ஏற்றுறதும் இல்லை அது சாமி கும்பிடுறதும் இல்லை பூ ஏற்றுறதும் ஆராதனை பண்ணுறதும் அபிஷேகம் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு அர்த்தம் இது இல்லை ஒரு ஒரு மெசஞ்சரும் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மனுஷனோட வாழ்க்கை என்ன அதுக்கு அடிப்படையான தேவைகள் என்ன அதை நிம்மதியாக நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுன்றது தான் ஒரு ஒரு மெசஞ்சரும் அவங்கவுங்க கொடுத்த மெசேஜ் அந்த மெசேஜை நம்ம எடுத்துக்கல ஸோ வந்தவங்க யாருமே கடவுள் கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த பூமியில் கடவுள் வரலை இந்த சைக்கிளில் கடவுள் வரலை வந்தவங்களில் யாருமே கடவுளும் கிடையாது ஏன்னா கடவுள் நம்மள மாதிரி மனுஷன் உடம்பு எடுக்க மாட்டார் கடவுளுக்கு மனுஷன் உடம்பு கிடையாது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் மனுஷன் உடம்பு இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ கடவுள் எப்படி இருப்பார்ன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க கடவுள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவர் ஒரு சூரிய ஒளி மாதிரி இப்போ சூரியன் இருக்கார் இல்லையா ஒரு எனர்ஜி பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அவர் பரம் ஆத்மா சுப்ரீம் சோல் சுப்ரீம் சோல்ன்றது அவர் பரம் ஆத்மான்னு நம்ம இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பரம் பித்தா பரம் ஆத்மான்னு சொல்லுவோம் பரம் ஆத்மான்னா இப்போ சுப்ரீம் சோல்னா நம்மளாம் வந்து சோல்ஸ் நம்மளும் அதே மாதிரி தான் இந்த உடம்புன்றது நம்மளுக்கும் சாஸ்வதம் கிடையாது நம்ம இந்த உடம்புல இந்த ஜெர்னியை இந்த லைஃப்பில் லீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வரும் உயிரும் இந்த உடம்பை எடுத்து இந்த ஜெர்னியை லீட் பண்ணுறோம் இந்த பூமியில் வாழ்க்கையை நகர்த்துறோம் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த உடம்பை பயன்படுத்திக்கணுமே தவிர நம்மளும் ஒரு சக்தி தான் இந்த உயிர் உயிர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது உயிர்னு சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு சக்தின்னு சொல்லலாம் எதை வேணால் சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம நம்ம பேசுறது நம்ம பார்க்கறது கேட்கறது யோசிக்கிறது எல்லாமே இந்த உடம்பே செயல்படுத்துறது அந்த எனர்ஜி தான் அதுதான் நம்ம ஆத்மான்னு சொல்லணும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இறந்த பிறகு தான் ஆத்மா அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடைத்தோம் இல்லை நம்ம வாழும் போதே ஆத்மா தாங்க அந்த எனர்ஜி தான் இந்த உடம்புல உக்காந்துருக்கு அதாவது மெத்திக்கு நடுவில் நம்ம பொட்டு வைக்கிற இடத்துல உக்காந்துட்டு எப்படி ஒரு காருக்குள்ளே ஒரு டிரைவர் உக்காந்துட்டு காரை ஓட்டினா அந்த கார் வந்து பாடி அந்த பாடி வந்து நம்ம நம்ம உடம்பு தான் அந்த கார் அதுக்குள்ளே உக்கார டிரைவர் தான் அந்த எனர்ஜி நம்ம ஆத்மா நம்ம தான் அது எல்லாத்தையுமே செயல்படுது நம்ம ஆத்மா தான் யோசிக்குது பேசுது பார்க்குது கேட்குது எல்லாமே செயல்பாடு படுத்துறது அந்த ஆத்மா தான் ஒன்று யோசனை பண்ணுங்க அந்த உயிருன்றது போன பிறகு நம்ம சரீரம் ஜடமாயிடுது இந்த கண்ணால் பார்க்க முடில காதால் கேட்க முடில வாயால் பேச முடில ஒன்றுமே செயல்பட முடியல ஸோ அந்த உயிர் அந்த உயிர் இருக்க வேண்டியது அந்த உயிருன்றது என்ன அதுதான் ஆத்மா பாயிண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இதெல்லாம் நமக்கு சொல்கிறது யார் அந்த கடவுள்னு அவர் வந்த பிறகு தான் நமக்கே தெரியுது இது வரைக்கும் எத்தனை மகான் ஆத்மா வந்திருக்கலாம் பெரிய பெரிய ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் வந்திருக்கலாம் வேதம் இருக்கலாம் சாஸ்திரம் இருக்கலாம் புராணம் இருக்கலாம் மகாபாரதம் இருக்கலாம் ராமாயணம் இருக்கலாம் என்னென்னவோ காவியெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் எதுலேயுமே இந்த அளவுக்கு கிளியராக சொல்ல முடியாதுங்க அது கடவுள் மட்டும்தான் அவர் உலகத்தில் வரும்போது தான் நமக்கு இந்த கிளாரிஃபிகேஷன்லாம் கொடுக்குறாரு நம்ம யார் கடவுள் யார் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம் எங்கேருந்து வந்து இருக்கோம் நம்ம பயன்பாடு இங்கே என்ன இந்த பூமியில் நம்மளுடைய ஜெர்னி என்ன எத்தனை நாள் நம்ம இங்கே இருக்கோம் திருப்பி நம்ம எங்கே போகிறோம் இது எல்லாமே அவர் சொன்னாதாங்க நமக்கு புரியும் மற்றபடிக்கு எதுவுமே நமக்கு புரியாது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க மனுஷன் குரங்குலேருந்து வந்து மனுஷன் ஆனானுவாங்க அப்போ குரங்குலேருந்து மனுஷன் ஆனானா எல்லா குரங்குமே மனுஷனாக மாறி இருக்கணுமே ஏன் ஒரு சில குரங்கு மட்டும் மனுஷனாக மாறிச்சு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அது உண்மை கிடையாது இப்போ ஆப்பிள் ஆகிற வேதையை போட்டோம்னா ஆப்பிள் தான் மலைக்கும் ஆரோக்கியம் சாத்துக்குடியாக மாறாது ஆப்பிள் எந்த காலக்கட்டத்துலேயும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எத்தனை லட்ச வருஷம் ஆனாலும் எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் ஆப்பிள் ஆப்பிளாக தான் இருக்கும் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சாக தான் இருக்கும் அதோடைய பரிமாண வளர்ச்சி ஒன்றும் கிடையாது மாற்றமும் கிடையாது எது எப்படி படைக்கப்பட்டதோ அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மனுஷன் மனுஷனாக தான் படைக்கப்பட்டான் அவன் மனுஷன் தான் வாழறான் மனுஷனாக தான் சாகிறான் திரும்பி வரும்போது மனுஷனாக தான் இருக்கான் ஸோ ஆத்மா ஆத்மா வந்து மனுஷ ஆத்மா மனுஷோட தான் எடுக்கும் ஒரு நாயோட ஆத்மானா அந்த நாயோட உடம்பை தான் எடுக்கும் பூனையோட ஆத்மானா ஜீவாத்மான்னு போனாங்க அது ஜீவாத்மாவை தான் எடுக்கும் எது எதுக்கு என்ன ஆத்மாவோ அந்த உடம்பை தான் எடுக்குமே தவிர மாறி மாறி எந்த உடம்பும் எடுக்காது இது கூட அவர் சொல்கிறது தான் ஸோ நம்ம ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கடவுள் கடவுள் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் சுப்ரீம் சூல் அவர் எப்படி இருப்பார் பார்க்குறதுக்குனா நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள் அவர் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருப்பார் இங்கே பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதுதான் இமேஜ் சுப்ரீம் சூலோட இமேஜ் இது தாங்க சரியாக காட்டுப்பா இதுதாங்க சுப்ரீம் சோலோட இமேஜ் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லைங்களா நீங்களும் நானும் இல்ல கடவுளோ எல்லாருமே இதுதான் ஆனா கடவுள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர்
அங்கே உக்காந்து தான் அந்த உடம்புல ஃபுல் செயல்பாடும் செய்யுது பார்க்குது கேட்குது செய்யுது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூளையை யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் நம்ம ஆத்மா தான் இந்த உடம்பு நமக்கு கிடச்சிருக்க பாடி அந்த கார் மாதிரி அந்த கார் எப்படி ஒரு டிரைவர் யூஸ் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் நம்மக்கிட்ட கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இத்தனை நம்ம எவ்வளோ மென்மையாக யூஸ் பண்ணுறோமோ எவ்வளோ நல்லா பாதுகாத்துக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்கிறது கடவுள் ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் யாருன்னு அவர் எல்லாரையும் படிக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற அவங்க ரஷ்யனாக இருக்கட்டும் ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும் இந்துவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்கட்டும் படைக்கிறவர் ஒருத்தர் தான் படைப்பாளி ஒருத்தர் தான் அவர் மீறினவர் யாருமே கிடையாது ஸோ அவர் யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் பேர் அவர் தான் சுப்ரீம் சூர் அவர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருப்பார் நான் இப்போ உங்களுக்கு இமேஜ் போட்டு காமிச்சேன் அவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னா சூரியன் சந்திரன் அதுக்கெல்லாம் மேலே தான் இருக்குதுங்க அது பேர் தான் பரம் தாம் சாந்தி தாம்னு சொல்கிறாரு அங்கே தான் அவர் இருக்கிற நம்ம எப்படி இங்கே நம்ம பூமியில் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அவர் இருக்கிற இடம் பரம் தாம் சாந்தி தாம்னு சொல்கிறார் அந்த இடத்துல தான் அவர் இருக்கிறார் அப்புறம் அவருடைய குவாலிட்டிஸ் அவர் என்னன்னா அவருக்குள்ளே இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் என்னன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவருக்குள்ளே இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் இதுதாங்க பீஸ் லவ் பியூரிட்டி நாலேஜ் ஹாப்பினஸ் பவர் ப்ளீஸ் அதாவது கடவுள் என்னென்னா சொல்கிறாருன்னா உங்களை மாதிரியே தான் நானும் நான் ஒன்றும் வேறுபட்டவன் கிடையாது எனக்குள்ளேயும் உங்களை மாதிரியே அன்பு பாசம் பவித்திரம் ஆனால் நாலேஜ் ஹாப்பினஸ் பவர் ப்ளீஸ் ஆனால் ரொம்பவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்தவர் இந்த ஏழு குணமும் நிறைந்தவர் ஆனால் அவர் பயங்கரமாக சக்தி வாய்ந்தவர் இந்த உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறவர் அவர் தான் நினச்சா இந்த உலகத்தை எப்படி வேணால் மாற்றலாம் அவர் இந்த பூமிக்கு எப்படி வேணால் செய்யலாம் அவர் எல்லா சக்தியும் இருக்குது அவர் கையில் ஆனால் அந்த சக்திங்கெல்லாம் அவர் எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவார் அவர் அதுதான் சொல்கிறாரு கடவுள்னால் நான் வந்து கடவுள் பூமிக்கு வந்துட்டு வரணுன்னே ஏதோ ஒரு பெரிய மிரக்கல் நடக்கும் மேஜிக் நடக்கும் இங்கே வந்தோன்னா ஒரு ஷூ மந்திரக்காலினா இது மாறிடும் அது மாறிடும் அப்படி கிடையாதுங்க இந்த வேர்ல்ட் ட்ராமா இதை வந்து உலகத்தினுடைய இந்த ஜீவனை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு வேர்ல்ட் ட்ராமான்னு சொல்கிறார் வேர்ல்ட் ட்ராமானா என்னன்னா அது ஐயாயிரம் வருஷம் ட்ராமா அங்காது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த சைக்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிங்க ஒரு நாளைக்கு வேர்ல்ட் ட்ராமான்னு சொல்கிறாரு இந்த வேர்ல்ட் ட்ராமாலன்னா ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கோ ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் இருக்கோ ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் இருக்கோ ஒரு நூறு வருஷம் போன ஒரு செஞ்சுரி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த உலக நாடகம் மாற்றி அமைக்கப்படுது இந்த உலக சுழற்சி மாற்றி அமைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் காலம் மாறுது அதாவது கோல்டன் ஏஜ் முதல்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது கோல்டன் ஏஜ் அப்புறம் சில்வர் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் காப்பர் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் ஆயன் ஏஜ் கோல்டன் ஏஜ்ன்றது சத்தியுகம் சத்தியுகம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் ஓடுதுன்னு சொல்கிறார் இதில் தான் லக்ஷ்மி நாராயண கிருஷ்ணன்லாம் நம்ம கடவுளாக கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா அவங்கெல்லாம் பொட பிறக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு தெய்வ குணம் படித்தவங்க அவங்கள மனுஷால் தான் ஆனால் தெய்வ குணம் படித்தவங்க அந்த இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழறாங்களா இந்த காலகட்டத்தில் எந்த நோய் இருக்காது நொடி இருக்காது எந்த கஷ்ட நஷ்டம் இருக்காது எல்லாருமே நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்வாங்க இங்கே வந்து ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் இருப்பாங்க இந்த டைமில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருஷத்தில் ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் வாழ்வாங்களாம் ஸோ அதனால் இந்த டைமில் தான் நாராயணம் லக்ஷ்மி இவங்கெல்லாம் பிறக்கிறாங்க இவங்கள தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடவுள்னு எடுத்துக்கணும் காலகட்டத்தில் போக போக சுழற்சி மாற்றத்தில் நம்ம அவங்கள கடவுள்னு கும்பிட ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் ஹிந்து தர்மத்தில் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் சில்வர் ஏஜ் சில்வர் ஏஜ்ன்றது திரேதா யுகம் திரேதா யுகத்தில் வந்து அதுவும் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் தாங்க அது அந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் தான் ராமர் சீதா இவங்கெல்லாம் பிறக்கிறாங்க அவங்களும் ராஜாங்க தான் தெய்வாத்மாங்க தான் அவங்களும் இங்கே ஆட்சி நடத்துகிறாங்க அங்கேயும் அவன் வந்து ஒரு சொர்க்க வாழ்க்கை வாழலாம் மனுஷன் இந்த கோல்டன் ஏஜ்லேயும் சரி சில்வர் ஏஜ்லேயும் சரி தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நறுக்கன்றது பூமியில் தான் இருக்குது தான் மேலே ஆகாயத்துலேயோ சூரியனுக்கு மேலேயோ சந்திரனுக்கு மேலேயோ எங்கேயும் கிடையாது பூமியில் தான் நமக்கு சொர்க்கம் பூமியில் தான் நமக்கு நறுக்கம் ஸோ இந்த ரெண்டு யுகமே வந்து சொர்க்க காலன்றாரு கடவுள் சில்வர் ஏஜ் இதில் தான் ராமரும் சீதாவுமே வாழறாங்க இதில் வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் வாழறாங்க நான் என்ன சொன்னேன் கோல்டன் ஏஜில் வந்து ரெண்டு கோடி பேர் சில்வர் ஏஜில் வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் வாழறாங்க முப்பத்தி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா முப்பத்தி மூணு கோடி தேவருங்க அது வேறு யாரும் இல்லை மனுஷாளுங்க தான் இந்த தேவருங்க தான் இவங்க வாழ பாப்புலேஷனை தான் நம்ம அப்படி குறிப்பிடுறோம் அது நமக்கு தெரியாது என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு நம்ம மனுஷன் நாலேஜ் என்ன ஒரு ஐநூறு வரு
இந்த நேரத்தில் தான் எல்லா ஒரு ஒரு ரீஜியத்தில் இருக்க ரீஜியன் ரீஜியனில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மெசஞ்சரும் வரதுங்க புத்தராக இருக்கட்டும் இயேசுவாக இருக்கட்டும் இல்லை முகமது பேகம்பராக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு நம்ம ஜெயின் தர்மத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை குரு நானக்கரட்டும் எல்லோரும் இதுக்கப்புறம் தாங்க பிறந்து வரக்கிறாங்க வராங்க அது வந்த பிறகு அவங்க வந்து மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு கடவுளை ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்கெல்லாம் நல்ல எலிவேட்டட் சூல் நல்ல ஒரு மகான் ஆத்மா அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க கடவுள் யார் இந்த பூமியில் நம்ம நம்மளுடைய செயல்பாடு என்ன நம்ம தர்மத்தோட ஆதாரம் என்ன நம்ம எப்படி வாழணும்னு அதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்க சொல்கிறத எடுக்காமல் அவங்களே பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம் அவங்களுக்கு ஊத ஒத்தி ஏற்றுறது பூ போடுறது அவங்களுக்கு கோயில் கட்டுறது இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில் ஸோ பார்க்க போனால் அவங்க யாருமே கடவுள் இல்லைங்க கடவுள் வந்து இந்த அயன் ஏஜ்க்கு அப்புறம் முடியும் போது இந்த கான்ஃபிளஜ் ஏஜ் அதாவது அயன் ஏஜ்லேருந்து கோல்டன் ஏஜ்க்கு போகிறதுக்கு நடுவில் ஒரு நூறு வருஷம் இந்த நூறு வருஷம் தான் சங்கம காலம்ன்றோம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஏஜ்ன்றோம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வரும் அந்த டைமில் தான் கடவுள் பூமிக்கே வராது அவர் வந்த பிறகு தான் இந்த மெசேஜெலாம் நமக்கு கொடுக்குறாரு மெசேஜெல்லாம் கொடுக்கறது கடவுள் தான் இது வேறு எந்த மனுஷனாலேயோ எந்த தர்ம கிரந்தத்தாலேயோ எந்த ரிலீஜனாலேயோ இல்லை எந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நாட்டாலேயும் கொடுக்க முடியாதுங்க இது படித்த கடவுள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா மனுஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும் மனுஷனுக்கும் எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரு ஆவல் இருக்கணும் இல்லை சித்தராக சித்தலாக போகிறாங்க ரிஷியாக போனாங்க முனிவராக போகிறாங்க சன்னியாசியாக போகிறாங்க கடவுள் யாரும் தேடுறாங்க புத்தரும் போனார் ஞானம் பெற்றார் அவங்களுக்குலாம் கூட ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் மொத்தமாக எல்லாருக்குமே தெரியாது கடவுளாக வந்து நீங்கள் யார் நான் யார் நான் எங்கே இருக்கேன் இந்த உலகோட சுழற்சி நான் சொன்னால் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க ஸோ இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் ஏஞ்ச் நடந்துருக்கு அவர் வந்தாச்சு வந்து தான் இந்த எல்லா மெசேஜும் கொடுக்குறாரு இந்த டைமில் நம்ம அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எங்கே இருந்து வந்தோம் இந்த பூமியில் நம்மளோட செயல்பாடு எங்கே திருப்பி நம்ம எங்கே போவோம் இதை பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க விரும்பினீங்கன்னா என்னுடைய அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நன்றி ஓம் சாந்தி